vamos a ver este otro ejemplo. En este caso vamos a trabajar con el nitrógeno. El nitrógeno tiene estado de oxidación más 3 y más 5. Entonces, en este caso usa el estado de oxidación más 3. Recuerda que para hacer la fórmula se hace un intercambio. Este 3 pasa como subíndice del oxígeno y este 2 pasa como subíndice del nitrógeno. Entonces, la fórmula va a quedar N2O3. ¿Cómo le damos nombre a ese compuesto? Recuerda que en este caso está usando el menor estado de oxidación porque es más 3 y más 5. Está usando el más 3, es el menor estado de oxidación. Y para ello entonces usamos el sufijo oso. Entonces, le damos nombre, escribimos el nombre de la función, es un anhídrido, escribimos la raíz del, del nombre del elemento metálico, que es nitrógeno, esta es la raíz, y el sufijo oso. Entonces sería anhídrido nitroso. Ese es el nombre de ese compuesto N2 o 3, usando la nomenclatura tradicional o clásica.